Aktif Öğren İngilizce dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yasin Durak. Bugünkü dersimizde İngilizce kullanılan en yaygın fiillerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun İngilizcesi most common verbs olarak geçer. Tabi bunu 3 bölüme ayırmayı planlıyorum. Birinci bölümü ben size şu an göstereceğim. Göstereceğim bütün fiiller arkadaşlar düzensiz olan fiillerdir. Ve bunların kullanımlarını göstereceğim. Başlayalım şimdi. To be olmak anlamına geliyor. Bakın present, past ve past participle halleri var. Bakın be, was, were, been. Türkçe'de mesela şöyle diyebilirsiniz. Verb 1, verb 2, verb 3 yani fiilin birinci hali, ikinci hali ve üçüncü hali şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir örneğimize. Ben seninle olmak istiyorum. Bakın İngilizcesi I want, I want to be with you. I want to be with you. Seninle olmak istiyorum anlamına gelir. Bunu şu şekilde söyleyebilirsiniz. I would like to be with you. Şimdi ben bunu normal şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. I want to be with you. I would like to be with you. Evet. Gelelim şimdi ikinci filmimize arkadaşlar. To beat. To beat dövmek. Elle, sopayla vesaire. Veya kazanmak anlamına gelir. Yarışmada oyunla rekabette. Bakın yine burada da birinci halleri, ikinci halleri, üçüncü halleri var. Beat. Beat. Beaten. Tekrar diyorum. Beat, beat, beaten. Gelelim örneğimize. İspanya, Almanya'yı 2-1 yendi. Örneğimize bakalım. Spain beat Germany 2-2-1. Burada geçmiş zaman olduğu için arkadaşlar okunuşa farklı. Beat şeklinde söyleyeceksiniz. Çocukları dövmemelisiniz. Evet güzel bir cümle var. You should not. Yapmamalısınız anlamına geliyor. Beat, dövmek. Kimleri? Çocukları You should not beat children. Söyleyelim arkadaşlar tekrar edelim. Spain beat Germany 2-2-1. You should not beat children. Okay. Gelelim şimdi arkadaşlar. Üçüncü kelimemize to become olmak anlamına geliyor. Present past past participalleri var. Become olmak. Became oldu. Become yine oldu anlamında. Hiç doktor olmayı düşünmemiştim. I didn't ever think, hiç düşünmemiştim, ne, ne yapmayı, to become a doctor, doktor olmayı hiç düşünmemiştim. O geçen yıl şirketin müdürü oldu. Bakın, oldu geçmiş zamanda kullanıyor. Kim? O. He became oldu. The manager müdür of the company, şirketin last year, yani geçen yıl. Tekrar edelim. I didn't ever think to become a doctor, hiç doktor olmayı düşünmemiştim. He became the manager of the company last year. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi to begin başlamak anlamına geliyor. To start aynı anlamda kullanabilirsiniz. To present past past participle. Görelim. Begin, began, begun şeklinde söyleniyor. Herkes burada iken başlayalım. Nasıl söyleyeceğiz? As everybody is here, let's begin. Tekrar ediyorum. As Everybody is here. Yani herkes burada iken. Let's begin. Başlayalım arkadaşlar. Ne zaman derse başladınız sizler diyor. When did you begin? Ne zaman başladınız demektir. Neye derse the lesson. When did you begin the lesson? Dikkat ederseniz burası geçmiş zamanda kullanılıyor. Evet şimdi örneklerimizi tekrar edelim arkadaşlar. As everybody is here, let's begin. Diğeri de, when did you begin the lesson? Evet. Şimdi arkadaşlar, beşinci kelimemiz to bend. Bükmek, eğmek. Evet. Present past past possible hallerini görelim. Bend, bent, bent şeklinde. Annesi oğlunu öpmek için eğildi. Bakın, büyümek, eğmek anlamında kullanıyorduk. Şimdi, the mom bent... To kiss her son. Anne eğildi. To kiss her son. Oğlunu öpmek için. Evet. Çiliği eğmek kolay değildir. Bakın. Bending still. Still çelik anlamına gelir. Bending still is not easy. Evet. Tekrar edelim cümlelerimizi. The mom bent to kiss her son. Bending still is not easy. Şekilde söylüyoruz arkadaşlar. To bet bahse girmek anlamında oyunda. Yine birinci, ikinci ve üçüncü halleri aynı. Bet, bet, bet. Ne kadar bahse girmek istiyorsun diye bir soru gelmiş. How much do you want to bet? Evet. 
How much do you want to bet? Bütün paramı bu oyuna yatırdım. Evet. I bet all my money on this game. Tekrar edelim arkadaşlar cümlelerimizi. How much do you want to bet? Ne kadar bahse girmek istiyorsun? I bet all my money on this game. Evet. Şimdi geçelim diğer örneğimize arkadaşlar. To bite ısırmak anlamına gelir. Bir hayvan ısırı, bir insan ısırı da olabilir arkadaşlar bunlar. Bakın birinci ve ikinci üçüncü hallerini gösteriyorum. Bite, beat, beaten. Elmadan bir parça ısırdım. Güzel bir cümle. I bit a piece of the apple. I bit a piece of the apple demek. Elmadan bir parça, piece parça demek. Bit de ısırdım. Kim? Ben. I bit. Evet. Geçelim şu örneğimize. Köpekler hırsızı ısırdı. The dogs beat the thief. Tekrar ediyorum. The dogs beat the thief. Tekrar edelim cümlelerimizi. I bit a piece of the apple. The dogs beat the thief. Güzel arkadaşlar. Devam edelim şimdi. To blow. Esmek, şişirmek, şişmek, üflemek gibi anlamlara geliyor. Evet. Present past past participleri var. Şurada yanlış bir yazılım var. Şurada sadece bir fazla yazılmış. Blow, blue, blonde şeklinde söyleniyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Blow, blue, blonde. O sigarayı yüzüme üfledi. He blew the smoke in my face. He blew geçmiş zaman olduğu için bakın pas halini gösterdim. He blew the smoke sigarayı ya yani aslında sigaranın dumanını kastediyor burada. He blew the smoke in my face yüzüme üfledi. Evet çayını soğutmak için üfledi. Yani çayına üfledi anlamında arkadaşlar. She blew into her tea. Evet çayına üfledi. Niçin? To cool it down. Burada it çayı kastediyor arkadaşlar. Çayı soğutmak için. Tekrar edelim. He blew the smoke in my face. Yani o dumanı yüzüme üfledi. Çayı soğutmak için üfledi. Çayını soğutmak için. She blew into her tea to cool it down. To cool something down arkadaşlar. Bir şeyi soğutmak anlamına geliyor. Geçelim şimdi to break kelimesini. Kırmak ve bozmak anlamlarına geliyor. Present past past participle break, broke, broken şeklinde. Bardağı nasıl kırdın? Kim? Sen. Çünkü burada ın kelimesi var. How did you break? Nasıl kırdın? Çünkü geçmiş zaman did. How did you break the glass? Bardağı nasıl kırdın? Dikkat edin. Geçmiş zamanda break kullandık. Ama did olduğu için arkadaşlar. Annelerin kalbini kırmamalıyız. Evet. Geçelim şu örneğimizi görelim. We shouldn't break mother's hearts. We shouldn't. Break mother's hearts. Annelerin kalplerini kırmamalıyız. Evet geçelim diğer örneğimize arkadaşlar. To bring getirmek. Bakın bring brought brought. Tekrar diyorum. Bring brought brought. Baba bugün bize ne getirdin? Dad what did you bring us today? Bakın dad what did you bring us today? Ay canım siparişini getirmeyi unuttum şeklinde bir cümle gelmiş. Oh dear, I have forgotten to bring your order. Order sipariş demek arkadaşlar. Oh dear, tatlım canım anlamlarına geliyor burada. Tekrar edelim şimdi cümlelerimizi. Dad, what did you bring us today? Bugün bize ne getirdin? Bakın bring getirdin. Geçmiş zaman olduğu için did kullandım. Oh dear, ah canım ah. Evet, I have forgotten to bring your order. Siparişini getirmeyi unuttum. Evet arkadaşlar. Diğer kelimemizi görelim. To broadcast, yayınlamak, radyo, TV programları vesaire. Bir de diğer anlam olarak arkadaşlar. Herkese duyurmak anlamına geliyor burada. Evet, birinci, ikinci, üçüncü halleri. Bakın dikkat ederseniz hepsi aynı. Broadcast, broadcast, broadcast şeklinde söyleniyor. Maç TV'de canlı yayınlandı. Burada pasif bir cümle var arkadaşlar. Çünkü yayınlandı. Sen yayınlamıyorsun. O yayınlanıyor bir şekilde. The match was broadcast. Geçmiş zaman olduğu için was kullandım. The match was broadcast yayınlandı. Nasıl canlı? Live. Nerede? On TV. The match was broadcast live on TV. Yeni bir iş bulduğumu herkese duyurma. Yani herkes bilmesin yani yeni iş bulduğumu. Evet. Don't broadcast the news. I have a new job. Don't broadcast the news. I have a new job. Evet arkadaşlar. Diğer örneğimizi görelim şimdi. İnşa etmek anlamında kullanılıyor. Bakın. Build. Built, built. Tekrar diyorum. Built, built, built. Sadece şuradaki D ikinci halinde, üçüncü halinde T'ye dönüşüyor arkadaşlar. 
Evet görelim şimdi. Yuvaları yapan dişi kışlardır. It is the female birds that build the nests. Tekrar edelim. It is the it's the female birds that build the nest. O kariyerini yapmakla meşgul. Bakın, she is busy to build her career. Demek ki kariyer yapmak anlamında ne kullanıyormuş arkadaşlar? Build kelimesi kullanıyor. Veya başka bir kelime de var sanırım. Launch da kullanabilirsiniz. Launch kelimesi var burada. Onu da kullanabilirsiniz. She is busy to launch her career da diyebilirsiniz. Evet, tekrar edelim. It, it's the female birds that build the nest. Diğeri de arkadaşlar. She is busy to build her career. Şeklinde geliyor arkadaşlar. Evet, diğer örneğimizi görelim şimdi. To burst. Patlamak veya patlatmak anlamında bütün halleri aynı. Burst, burst, burst. Evet, cümlemiz Türkçe gördüğünüz gibi burada. Ben İngilizce'yi söyleyeceğim şimdi. The pipes had burst and the house was under 5 centimeters of water. Tekrar edelim. The pipes had burst. Yani borular patlamış. And ve, soru, ve the house ev ne olmuş? 5 santim suyun altında kalmış arkadaşlar. To buy satın almak. Bakın buy, bought, bought. Birinci üçüncü halleri yeni bir bilgisayar satın aldım diyor. I bought, aldım a new computer, yeni bir bilgisayar. Geçmiş zaman olduğu için bought kullanıldı. Bana bir hediye aldın mı? Did you buy me a gift? Did you buy me a gift? Bunu şu şekilde söyleyebilirsiniz. Did you buy a gift for me? Arkadaşlar şeklinde söylenir. Tekrar ediyorum. Did you buy a gift for me? De diyebilirsiniz. Veya did you buy me a gift? Şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim catch kelimesine. To catch yakalamak yetişmek anlamında. Geliyorum şimdi. Catch. Caught. Caught. Telaffuza dikkat edin. Catch. Caught. Caught. O kaçan çocuğu yakaladı geçmiş zamanda. He caught. Yakaladı kimi? The boy çocuğu. That ran away. Kaçan anlamını veriyor arkadaşlar. Şuradaki that bağlıcı. That ran away. He caught the boy that ran away. Otobüse yetişmeliyiz diye bir kelime gelmiş. We should. Kim? Biz. Çünkü burada is kelimesi var Türkçe'de. We should catch. Yani yetişsek iyi olur anlamında. We should catch the bus. Otobüse yetişmeliyiz. Tekrar edelim. He caught the boy that ran away. We should catch the bus. Tekrar edelim. Diğer cümlemiz. Evet. To choose. Seçmek, seçim yapmak anlamında arkadaşlar. Bakın. Şimdi gelelim bunun e, birinci, ikinci cüceleri. Choose. Chose, chosen. Evet. Hangisini seçeyim? Tercih bırakmış. Which one shall I choose? Bakın birinci hali. Which one shall I choose? İyi bir bölüm seçmelisin. Burada bir öneri var arkadaşlar. You should choose. Seçmelisin. Seçersin iyi olur anlamı var aslında. Should kelimesinde. You should choose a good department. İyi bir bölüm seçmelisin. To come gelmek. Bakın. Come, came, come. Come, came, come. Misafiriniz gelmedi. The guest hasn't come yet. The guest hasn't come yet. Yani henüz gelmedi. Bugün bana geliyor musun? Güzel bir cümle. Are you coming to me? Bana geliyor musun? Ne zaman? Today, bugün. Tekrar edelim. The guest hasn't come yet. Veya are you coming to me today? Şeklinde arkadaşlar. Evet. Diğer kelimemizi görelim. To cost. Maliyeti olmak veya mal olmak anlamında kullanılıyor. Aa, sanırım burada bu kelime arkadaşlar yanlış yazılmış. Buradaki cost. Cost, cost. Birinci, ikinci, üçüncü halleri aynı olması lazım. The journey will cost you a lot. Bu seyahat sana çok şeye mal olacak. Bakın burada gördüğünüz gibi bu yolculuk sana çok şeye mal olur. The journey, this journey will cost you a lot. Bilet bana kaça mal olur? How much does a ticket cost me? Tekrar edelim. This journey will cost you a lot. Veya how much does a ticket cost me? Türkçe bir mantıkla yaklaşık buraya aslında. How much does a ticket cost me? Evet. Creep. Sessizce ve dikkatlice yürümek. Creep. Crapped, crapped şeklinde söylüyor arkadaşlar. Hırsız sessizce eve girdi. Yani dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Evet. The thief crapped into the house. Geçmiş zaman olduğu için crapped kullandım. The thief crapped.
crept into the house. Bir tırtıl yavaş ayağından iniyor. Bakın bir tırtıl olduğu için a caterpillar. A caterpillar is creeping down my leg. Tekrar edelim. The thief crept into the house. A caterpillar is creeping down my leg. Evet arkadaşlar son ki fiilimiz to cut kesmek anlamında. Bakın birinci ikinci üçüncü halleri aynı ağacı kim kesti? Who cut the tree down? Tekrar ediyorum. Who cut? Kim kesti? Ne ağacı down şeklinde birleştiriyoruz. Burada cut down dememizin manası şu arkadaşlar. Keserek devirme işlemi olduğu için cut down şeklinde kullanıyoruz. Who cut the tree down? Elmayı kesme. Don't cut the apple. Evet çok güzel cümleler. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim. Who cut the tree down? Don't cut the apple. Şimdi gelelim bunların Özet kısmına bakın birinci, ikinci, üçüncü halleri hep birlikte görelim ve tekrar ediyorum. Siz de dilerseniz tekrar edebilirsiniz. B was were been beat beat beaten become became become begin began begun bent bent bent bat bat bat bite bit beaten Blow, blue, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Evet. Broadcast, broadcast, broadcast. Build, built, built. Burst, burst, burst. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Gördüğünüz gibi. Creep, crept, crept. Cut, cut, cut. Arkadaşlar bugünkü dersimizde ilk bölümümüzde kullanılan e, düzensiz fiillerle ilgili cümlelerimizi yaptık. Birinci bölümümüzü burada tamamlıyorum. Bir sonraki de dersimizde ikinci bölümü göstereceğim. Bu dersimizi beğendiyseniz beğen yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.